Hola, bienvenidos. Este Learning Byte se trata de Junos Administrator Permissions. Soy Gordon Mosley, un instructor en el Departamento de Educación de Juniper Networks. Después de este Learning Byte, vamos a entender el concepto de Login Class. Vamos a identificar la configuración necesaria para implementarlo y vamos a inscribir y verificar la funcionalidad. Para controlar los permisos, los derechos un administrador tiene adentro de un dispositivo que usa Junos, tenemos que entender un concepto que se llama Login Class. Un Login Class es una parte de la configuración que me da la habilidad de configurar un grupo de permisos. Y cuando inscribe un administrador, él va a recibir este grupo de permisos y estos permisos van a controlar exactamente qué mandatos por ejemplo, en modo operacional puede hacer, o qué ramas del archivito de configuración que puede ver o modificar. También puedo usarlo para controlar las horas en que puede inscribir un administrador y también yo puedo configurar un idle timeout para aplicar. Hay cuatro login classes predefinidos de la fábrica, incluido en cada dispositivo que usa Juno, so, switches, routers, SRX, uh, y cuando inscribo un administrador, por ejemplo, si yo recibo el login class operator, recibo cinco permisos. Uno se llama clear. Este permiso me da la habilidad de hacer mandatos clear en modo operacional. El permiso de network me da la habilidad de verificar conectividad con uh, telnet, traceroute. Reset, este permiso me permite de reiniciar procesos en el sistema operativo Junos. Trace, me da la habilidad de activar trace options. View, este permiso me da la habilidad de hacer mandatos de show en modo operacional. Entonces, hay otro, read only. Si inscribo como un administrador, recibo este login class, read only. Tan solo puedo hacer mandatos de show en modo operacional. No, no puedo modificar la configuración. Hay un class predefinido que se llama Super User. Todos queremos inscribir como Super User porque este login class tiene todos los permisos disponibles. No hay ningún mandato que no puede hacer. Puede modificar toda la configuración. Y hay otro que se llama Unauthorized. El ejemplo que siempre uso es que tengo un administrador, se va por un lapso de tiempo, va a regresar, pero en la mientras, lo que voy a hacer es combinar su cuenta con el login class unauthorized y mientras está en esta situación, él no puede inscribir en la plataforma. Cuando vuelve de su vacación largo, yo puedo combinar su cuenta con otro class predefinida o también tenemos la habilidad de configurar nuestros propios clases personalizados en el, archivo, en, el, en el archivo de configuración. Abajo de la rama Edit System Login, tengo la habilidad de definir un class. Se llama que desean. Ahora voy a conectar un dispositivo y vamos a analizar la configuración. Estoy conectado a un SRX, pero recuerda, esta funcionalidad está disponible en cada plataforma que usa Junos. Yo tengo un clase que se llama Group 1, ¿ok? Y lo que quisiera hacer es mostrarles un poco de las opciones que tenemos en configuración. Voy a hacer un mandato set, marca de integración para ver mis opciones. Recuerda que un login class es un grupo de permisos. En inglés se dicen permissions. Entonces, si hago set, ay, disculpa. Si hago set, permisiones, 
me muestra una lista de todos los permisos disponibles uh, por un login class. Hay varios y no espero que ustedes van a recordar cada permiso, qué, qué derechos me da. Uh, pero básicamente funciona así. Si están familiar un poco con uh, la configuración de Junos, la jerarquía. Recuerden que hay una jerarquía que se llama Edit Interface. Y por bajo de este rama configuro todos los interfaces en la plataforma, IPs y, y, y ya, ya, ya. Entonces, si doy un login class, este permiso, tienes la habilidad de ver este rama de la configuración. Si doy su login class, el permiso de interface control, más que verlo, puedes modificarlo. Otro ejemplo, más abajo en la lista, de permisos, uh, hay uno que se llama security. Si están familiar un poco con un SRX, esta es la rama de, que usamos, pues que es un dispositivo de seguridad de configurar zonas, eh, edit security zones, edit security NAT, edit security policy. Hay mucha configuración disponible por bajo de esta rama. Entonces, si doy su login class el permiso de security, puedes ver este rama, o si recibes este permiso, Security Control, también puedes modificarlo. Entonces, un poco de esfuerzo es necesario de determinar, hey, quisiera que este grupo de administradores reciban estos permisos, entonces déjeme configurarlo en un login class. Más que configurar permisos, tenemos otras opciones en un login class. Tengo la habilidad de especificar exactamente qué mandatos en modo operacional está permitido un administrador, qué ramas del archivo de configuración puede modificar o no puede modificar. Yo puedo configurar mandatos que no puede teclar. Déjenme mostrarles este login class, Group 1. En este login class, he activado dos permiso, permisos. Configure, este permiso permite que el administrador, en modo operacional, pueda teclar el mandato Configure, de entrar modo de configuración. Y también activé este permiso, System Control, que permite acceso en modo configuración a la rama de edit system pueden verlo pueden modificarlo puse una limitación en modo operacional tan solo voy a permitir un mandato show system nada más no show route no show interfase tan solo un mandato y recuerda pues que este login class recibió el permiso de configure yo puedo especificar exactamente qué rama en el archivo de configuración que puedes modificar. En este caso, tan solo el Edit System Syslog. Es la única rama que pueden modificar. ¿Okay? Más arriba, en esta jerarquía, déjenme mostrarles el último pasito. Recuerda, un login class se llama Group 1 con estos permisos. Y ya hay otro administrador. Se llama Fred. Cuando inscribe Fred, tengo su cuenta configurada de recibir este login class, Group 1. ¿Ok? Hay otro administrador definido, y este es un ejemplo de los clases predefinidos de la fábrica. Cuando inscribo como Lab, recibo el class de Super User, entonces tengo todos los derechos. Lo que vamos a hacer es, vamos a inscribir como Fred, y vamos a ver los efectos de recibir un login class. Ok, escribimos como Fred. Recuerda que él recibió el login class, Group 1, y este login class tan solo tuvo un mandato disponible en modo operacional. Show System. Entonces, cuando hago Show Marketer Interrogación, mi única acción 
es show system. También tuvo la habilidad de teclar configure, entrar el modo de configuración. Pero recuerda, la única rama disponible fue Edit System Services, o Syslog, perdón. Entonces, si hago Set, marca de integración, tan solo veo System. Si hago Set, System, la única opción es Syslog. Entonces, después de haber recibido este login class, me ha puesto permisos que, que también me pone restricciones. Entonces, controlo la que puedo ver y modificar. Este es el concepto de un login class. En conclusión, tenemos la habilidad con login classes de controlar los permisos que recibe un administrador. Hay un URL en esta pantalla que lleva a una página en el sitio de Juniper que hace un buen trabajo explicando los permisos y los ejemplos de configurar su propio login class. También en modo operacional hay dos uh, secciones de help, uh, help topic system class y help reference system class define que también explica el concepto y proporciona ejemplos. Gracias por haber visto este Learning Byte. Visit the Juniper Education Services website to learn more about courses. View our full range of classroom, online, and e-learning courses. Learning paths, industry segment and technology specific training paths. Juniper Networks Certification Program, the ultimate demonstration of your competence. And the training community, from forums to social media, join the discussion.